Hello friends, welcome to my channel Best Knowledge. Today is my topic Microbiology, History and Scope. First of all, it's not an introduction. First of all, you have to write like an introduction. History of Scope. History of Scope. Microbiology was introduced by French chemist Louis Pasteur, 1822-95. Isme isko microbiology jo introduce hai, wo kisne kiya tha? Louis Pasteur ne kiya tha. He said microbes are the organism which are अकॉर्डिंग ये बोल रहे जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे आस पास रहते हैं उन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते और इसके बाद आता है ब्रांचेज ऑफ माइक्रो बायोलॉजी के बारे में इसमें जो ब्रांचेस है वो है इसमें सबसे पहले है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सेकंड है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी थर्ड है फूड माइक्रोबायोलॉजी फोर्थ है सोयल माइक्रोबायोलॉजी फिफ्थ है प्लांट माइक्रोबायोलॉजी अब वन बाय वन करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इसमें माइक्रोबायोलॉजी क्या है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डील विद क्यूस्टिव Agents of infection, disease of man, his reaction to such infection, the way in which they produce disease and method of their diagnosis. इसमें है medical microbiology microbiology के बारे में क्या बोला गया है कि इसमें जो लोगों को जो ये infection होते हैं, उनके बारे में एक जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, infection उसी तरह से फैल जाता है, उसको हम कैसे reaction कैसा होता है, उसको infection कैसे फैलता है? तो उसके बारे में ये मेथड बोला गया है कि उसको हम किस तरह से जिस तरह से भी जो इन्फेक्शन है उसको कैसे हम रोक सकते हैं उसे कैसे रोका जा सकता है ठीक है इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी सेकेंड हमारे इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी के बारे में इसमें इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड माइक्रो बायोलॉजी इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म are used in industrial process for example in the productions of high value product such as drug chemical fuel and electricity aap mujhe bataiye ki industrial microbiology jo hai uske aas pass jo itne sare organism hote hain ki aap soch nahi sakte jo product hote hain high level ke drugs chemical fuel electricity hoti hai wo jo industrial माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्री एरिया जो है उसमें जो कई चीजें ऐसी यूज होती हैं जिसमें छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी सारे होते हैं ठीक है वो किस तरह से इस चीज के ऊपर इफेक्ट करते हैं ठीक है इसमें ये बोला गया है इसके बाद आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ फूड बैक्टीरिया किसके बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं फूड बैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं कि किस टाइप के इसमें फूड बैक्टीरिया होते हैं Bacteria are the most important microorganism to the food process. ठीक है जो ये bacteria है पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल बता देती हूँ इसमें है introduction to the microbiology of food bacteria. Bacteria are the most important microorganism to the food process. Yeast are always flat and slightly larger than bacteria. Virus are the smallest and simplest microorganism. फैक्टर फैक्टरिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर वाटर एक्टिविटी पीएच पॉपुलेशन अब ये बोल रहा है कि जो हमारे भारत में जितने भी यानी कि हमारे इंडिया में माइक्रोबायोलॉजी में कहा गया है कि उद्योगिक सुषम जीव विज्ञान लागू सुषम जीव विज्ञान की एक शाखा है यानी कि इसकी एक ब्रांच है ठीक है जिसमें सुषम जीव का उपयोग है ठीक है औद्योगिक प्रतिक्रिया ऐसी है जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ जैसे कैम इसमें जो केमिकल यूज होते हैं कई चीजों में ऐसे होते हैं जैसे दवाइयां हैं रसायन हो गए उच्च मूल्य वाले उत्पादकों के उत्पादन में हो गए जैसे ईंधन और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इसका स्मॉलेस्ट होते हैं कई सिंपल स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए वायरस होते हैं ये इफेक्ट और ग्रोथ पे कैसे इफेक्ट करते हैं जो हम खाना खाते हैं कई बार आपने देखा अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे खुला छोड़ने के बाद क्या होगा उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे जो हमारे एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे होंगे तो वो क्या करेगा वो हमारे खाने पर बैठेगा अगर हम उसे खाएंगे उस खाने को जो बिना ढका हुआ है तो हमारी ग्रोथ पे इफेक्ट डालेगा वो 
इफेक्ट डालने से क्या होगा हमारे जो बॉडी है वो काम करना बंद करती है हमें छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो उस चीज को हम बोलते हैं फूड माइक्रो बायोलॉजी इसमें आता है सोयल माइक्रो बायोलॉजी के बारे में इसमें क्या है इसमें सोइल इज नाउ ब्लीड टू बी डायनेमिक ऑफ लिविंग सिस्टम सोइल कंटेन सर्वल डिस्टिंग ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अमोंगस अमोंस एंड डैम बैक्टीरिया फंजाई एंड एक्टिनोमाइसिस एंड एलिस प्रोटोजोआ एंड वायरसेस आर द वायरसेस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ईच ऑफ ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्पांसिबल फॉर अ स्पेसिफिक चेन ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोइल अभी आपको क्या बता रहे हैं इसमें जो खाद्य शोषण जीव विज्ञान तो खाद्य बैक्टीरिया होते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी का इसमें इंट्रोडक्शन ये है जो बैक्टीरिया सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें ठीक है खाद्य प्रोसेसर के अकॉर्डिंग जो इसमें खमीर होती है खमीर यानी कि आपने कई बार देखा होगा जो हम प्लांट में हम कई बार पौधा उगाते हैं छोटा सा प्लांट लगाते हैं उसमें हाँ अगर हम पानी डालते हैं और पानी हम कई दिन के बाद ना दे उसको पानी तो उसके अंदर जो व्हाइट कलर की खमीर आ जाती है यानी कि उसको हम फंजाई बोलते हैं तो वो बैक्टीरिया जमा होने लग जाते हैं अगर हम किसी चीज की केयर करेंगे नहीं तो उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाता है ठीक है और ये क्या प्रभावित करते हैं ये किसको प्रभावित करें कि ये हमारे तापमान को यानी कि ये हमारे किसको कह रहे हैं तापमान को जल गतिविधि यानी कि पी हो गया और सोइल को हो गया इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं ठीक है इसके बाद आता है प्लांट माइक्रो बायोलॉजी के बारे में आता है ठीक है इसमें है प्लांट सोइल माइक्रो बायोलॉजी डील विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन देयर रोल इन सोइल एज वी नो माइक्रो इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सोइल बाय फिक्सिंग एटमोस्फेटिक एंड नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड व्हिच आर राइडली यूज्ड इन प्लांट ऑफ सिंथेसाइज प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इंट्रो फ्यूज कंपाउंड इसमें वही है कि बैक्टीरिया के बारे में ही बोला जो सोइल होता है जो इसमें बोलते जब मिट्टी में गतिशील जीवित प्राणी जो होते हैं मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिट्टी में कई अलग अलग जगह के समूह में होते हैं जैसे कवक है बैक्टीरिया है और जैसे फंजाई हो जाती है इसमें और इसमें जैसे कई तरह की प्रोटोजॉब भी हो सकते हैं ये जीव एक तरह का एक समूह बना लेते हैं ठीक है समूह बनाने के बाद क्या करते हैं उस चीज को इफेक्ट करते हैं इफेक्ट करते हैं इफेक्ट करते हैं तो उस चीज को प्लांट में क्या होता है उसमें ग्रोथ होने में प्रॉब्लम हो जाती है तो इस चीज के बारे में इसमें बताया गया है कि आप उसको कैसे कर सकते हैं अगला हमारा आता है ब्रांचेज ऑफ ब्रांचेज ऑफ मेडिकल माइक्रो बायोलॉजी उसमें जो है मैं आपको ये बता देती हूँ उसमें ये है कि प्लांट माइक्रो बायोलॉजी के बारे में जो इसमें जो रोगानो का नाइट्रोजन होती है वो योगिकों में वायुमंडल में जाकर के क्या करते हैं ठीक करके मिट्टी की उर्वरता को सुधारने करता है ठीक है और प्रोटीन और अन्य जटिल कार्बनिक नाइट्रोजन योगिकों को भी सुशोधित करने में पौधों आसानी से उपयोग किया जा सकता है ठीक है तो इसके बाद आता है ब्रांचेज ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सबसे पहले क्या है इसमें बैक्टीरियालॉजी और डील विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इसमें है बैक्टीरियालॉजी का मतलब होते हैं जीवाणु विज्ञान ठीक है इम्यूनोलॉजी का मतलब होते हैं इम्यूनोलॉजी का मतलब प्रतिरक्षक जो एक इम्यूनिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं इन्होंने इसका बड़ा एक नाम रखा है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से बोल रहे हैं क्योंकि ये नाम ही ऐसे रखे गए हैं ब्रांचेज ऑफ इस मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियालॉजी यानी कि और डील विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया यानी कि इसमें बोला है कि जो जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें एक एक साथ होते हैं ये देखिए इसकी स्टडी के साथ देखा गया इसकी डील जो एक साथ हो गई ठीक है इम्यूनोलॉजी और डील विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इसकी इम्यूनोलॉजी की स्टडी कैसी हुई इम्यूनिटी से ठीक है इसमें है वायरोलॉजी और डील विद स्टडी ऑफ वायरस से हुई है माइक्रोलॉजी और डील विद स्टडी ऑफ फंजाई यानी फंजाई होती है फंगस से मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे कई दिन तक जो हम एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको जैसे हम एक ब्रेड लेते हैं ब्रेड को हम कई दिन तक हम देखे ना उसको पड़ी रहे वो उसके अंदर क्या होता है एक व्हाइट व्हाइट कलर का क्या होता है फंजाई लग जाती है ठीक है उसमें बैक्टीरिया इकट्ठा होने लग जाता है बैक्टीरिया इकट्ठा होता है तो उससे क्या होता है बॉडी हम उस चीज को खा लें तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट हो जाता है हमारे गले में फंजाई हो जाती है उसको हम बोलते हैं फंजाई ठीक है पैरासाइट पैरासिटोलॉजी और डील विद स्टडी ऑफ पैरासाइट यानी कि इसी डील किसी हुई स्टडी से पैरासाइट से हुई है जेनेटिक्स और डील विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिटेशन यानी कि इसकी किसी हेरिडिटी वेरिटेशन के साथ हुई है ठीक है इसके बाद हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं 
इसमें है पहले सबसे पहले इसमें दिया गया है टू डायग्नोसिस टू सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जो जो मैं आपको ये जितना भी करवा रही हूँ ये सब के सब नोट्स में से हैं कोई कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ या वहां से सिर्फ मैं आपको अपनी ये सेशन नोट्स बनाई है मैंने तो आप जैसे जैसे मैंने आपको ये वर्ड फाइल में बना के तैयार किया और आपको अगर ये पसंद आता है तो आप इसको इस टाइप से ही करें क्योंकि ये जो नोट्स है हमें भी इस टाइप से बनवाए गए तो मैंने भी आपके लिए उसी टाइप से बनाए हैं तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो बायोलॉजी के बारे में सबसे तो पहले है टू डायग्नोसिस दी डिजीज ठीक है इसमें है जो जो डिजीज होती है डायग्नोसिस के टाइम पे उसके बारे में बात की गई है ठीक है इसमें है टू फाइंड आउट टू फाइंड ऑफ आउट दिस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ठीक है जो इन्फेक्शन है ठीक है उसको हम उसका कैसे पता लगाए सबसे पहले हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाई डिटेक्शन ऑफ ड्रग डिस्टेंस इसकी हेल्प ट्रीटमेंट के टाइम पे अगर कोई बीमारी का पता लग भी जाता है मान लो तो उसकी हम उसको उस बीमारी के उपचार के लिए कैसे मदद कर रहे ठीक है स्टडी ऑफ इम्यूनोशन इम्यूनेशन टू प्रिवेंशन ऑफ डिजीज हम स्टडी के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिजीज को कैसे रोक सकते हैं रिसर्च और ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डायग्नोसिस टूल एंड टेक्निक जब कुछ ऐसी इन्फेक्शन फैलता है या कुछ ऐसी चीज होती है डायग्नोसिस के टाइम जो टूल और टेक्निक होती है उसके हमें उसे हमें कैसे रखना है और कैसे लगाना है ट्रे में ठीक है टाइप्स ऑफ माइक्रो बायोलॉजी यानी कि टाइप्स ऑफ माइक्रो बायोलॉजी और कैन के बारे में इसमें जितने भी बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है उसमें आप देखिए सबसे पहले इसमें देखिए बैक्टीरिया सबसे पहले क्या आता है इसमें बैक्टीरिया फिर आता है वायरस फिर आते हैं संजाई पैरासाइट्स प्रोटोजोआ एलर्जाइज मोल्स एंड यीस्ट इसमें है कैलामीडिया एंड इट टेक सेल्स यस इट इज माइक्रो प्लाज्मा इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो बायोलॉजी इन नर्सिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो शायद आपको भी करना चाहिए मुझे लगता है इसमें है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो बायोलॉजी के बारे में ठीक है इसमें क्या दिया गया इन्होंने हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन ठीक है इसमें बोल रहा है कि जब कोई इन्फेक्शन या स्प्रेड होता है तो उसे हमें कैसे रोकना चाहिए कैसे हेल्प करना चाहिए मेक इंस्ट्रूमेंट स्टोलाइज एंड सेप्टिक यूज इन सर्जरी सर्जरी के टाइम पे हमें किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी उसे हम कौन से इंस्ट्रूमेंट भी यूज करना है ठीक है टेक केयर ऑफ एन ओपन जब कोई घाव हो जाता है ओपन होता है तो उस पर हमें कैसे ध्यान रखना है कीप दी सर्फेस ऑफ हॉस्पिटल क्लीन हमें हॉस्पिटल को क्लीन कैसे करना है रिकोगनाइज दी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन एट इट्स अर्ली स्टेज यानी कि जब कोई इतने टाइप के इन्फेक्शन होते हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं रिकोगनाइज सिम्टम्स ऑफ एन इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम कैसे पहचाना सबसे पहले बात तो ये है कि जो इन्फेक्शन होते हैं उसको हम कैसे पहचान सकते हैं ठीक है उसके बारे में आपको जब ये आपकी जो नर्सिंग क्लिनिक ड्यूटी लगेगी आपको सब कुछ बताया जाएगा कि इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है और कैसे होगा और आपके बच्चों में भी है ये तो आपको जब क्लिनिकल करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि कैसे कैसे करना है हिस्ट्री ऑफ माइक्रो बायोलॉजी इसकी डेट जो है वो क्या है इसमें बताया गया कि इसमें जो है अनोटनी वैन इसमें अनोटनी वैन ली वेन हॉप इसमें है फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी डिस्क्राइब बैक्टीरिया इन्होंने इसके बारे में बताया कि इसका जो डिस्क्राइब बैक्टीरिया है इसके फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी में क्या था तो इसका है सेवनटीन नाइनटी सिक्स में इसके बारे में बताया गया है कि एडवर्ड जेनर यानी कि ये जो एडवर्ड जेनर है ये मॉडर्न मेथड ऑफ वैक्सीनेशन टू प्रीवेंट स्मॉल पॉक्स ये जो है इसके बारे में बताया गया है इसमें कि जो ये एडवर्ड जेनर है ये छोटे बॉक्स को रोकने के लिए टीकाकरण जो होता है उसका तरीका कैसे यूज करना ठीक है एटीन सिक्सटी थ्री में लूस पास्टर ने फादर के माइक्रोबायोलॉजी में डिवाइस एंड पॉस्चराइजेशन इसने क्या बोला है कि जो ये लुई पास्टर है माइक्रोबायोलॉजी के जो पिता है उन्होंने क्या बोला कि इसमें जो ये पॉस्चराइजर है उसको कैसे करना ये चीजों को जो हमारे स्टूल होते स्टोलाइजर होते हैं सर्जरी के टाइम के आते हैं उनके बारे में बोला है 1882 रॉबर्ट कोच फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरिया रोजी डिस्कवर ट्यूबलस एंड बैक्टीरिया इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो जीवाणु विज्ञान है जो इसके जो पिता है ये ट्यूबर बैक्टीरिया है ठीक है इसमें है और नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर 1928 एक्सलेंड्रा फिलिमिन डिस्कवर्ड इसमें है पेनिसिलिन ठीक है इसके बारे में बताया गया है कि इसमें कैसे डिस्कवर इसमें पेनिसिलिन 
किया था और इसके बाद आता है हमारा टॉपिक आ जाता है नॉर्मल फ्लोर ऑफ दी बॉडी आता है इसके बारे हम पढ़ते हैं दी 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 ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्टेंटली इनहैबिटेड बाय मेनी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंजाई विच आर द बेनिफिशियल एंड आर आल्सो नोन एज नॉर्मल फ्लोर ऑफ दी बॉडी दी मोस्ट कॉमन साइट ऑफ दी बॉडी इनहैबिटेड बाय नॉर्मल फ्लोरा इसमें तो शरीर जो हमारी बॉडी है वो हमारे कई तरह की जो ये वनस्पति जिसको हम बोलते हैं ना मानव शरीर में लगातार कई अलग अलग सूक्ष्म जीवों के निवास करते हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में कई जगह पे ये कई जगहों पे ये मतलब रहती है जैसे बैक्टीरिया है फंजाई है ठीक है जो इसमें जो जो हमें वो करते हैं लाभकारी और शरीर के लिए सामान्य वनस्पति के रूप में भी माने जाते हैं ये आम आम नॉर्मल फ्लोरा बॉडी में सब नहीं होते हैं लेकिन ये कॉमन माना जाता है इसमें इसमें ऐसा कुछ फैशन भी है इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें नॉर्मल फ्लोरा बॉडी के स्किन है ठीक है कहाँ कहाँ ये हो जाते हैं जैसे स्किन है आई है माउथ है अपर रेस्पिरेशन जी आई टैग इसमें है गैस्ट्रो इंस्टाफेल ठीक है इसके बारे में इसने हमें बताया है और इसके बाद आता है जनपद यानी कि जेनेस्ट्रियट्री ट्रैक इसके बारे में बताया गया है तो ये हमारे यहाँ तक आज का टॉपिक था और अगर आपको ये मेरी मतलब नोट्स चाहिए तो मैं इसको पी डी मैं के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहली बात ये है कि जो मैंने ये रेड मार्क्स किए हुए रेड से लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में इसे आप ब्लैक पेन से लिखना और जो नीचे ब्लैक है उसे आप ब्लैक पेन से लिखना क्योंकि ये पूरा नोट्स एक फर्स्ट पूरा चैप्टर कम्प्लीट कर दिया है मैंने आज का अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना